السلام علیکم کنفیوژن کے اردو میں مجھے یہاں بات کرنی چاہیے یا امریکہ کی مناسبت سے انگریزی میں بات کرنی چاہیے اردو میں ہی بات کرتے ہیں آئی ایم آنرڈ آئی ایم گریٹ فل ٹو بی اسپیننگ ہیئر ود دی پاکستانی امیریکن کمیونٹی میں بہت شکر گزار ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزرس کا جنہوں نے مجھے یہاں کے یہاں بولنے کا یہاں کھڑے ہونے کا آپ کے ساتھ موقع دیا آئی انڈرسٹینڈ آپ میں سے سبھی لوگ واشنگٹن میں نہیں رہتے دور دور سے مختلف شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے کاز کے لیے آئے ہیں پاکستان کے کاز کے لیے آئے ہیں آف کورس عمران خان امپورٹنٹ ہیں لیکن عمران خان ہی کا کاز نہیں ہے یہ کاز پاکستان کا کاز ہے یہ دن یہ دن اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس کے قریب ہیں وائٹ ہاؤس کے قریب کھڑے ہو کر ہم ایک پوزیشن ایک پٹیشن ایک ریکویسٹ سامنے لا رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وائٹ ہاؤس نے دنیا میں لبرل ڈیموکریسی کے لیے جمہوریت کے لیے اس کو پھیلانے میں اسے ڈیپ کرنے میں اس کے ڈیفینس کے لیے وائٹ ہاؤس نے بڑے اقدامات لیے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے اس کی تاریخ ہے فرسٹ ورلڈ وار میں پانچ ملین امیریکن جمہوریت کی خاطر اس جنگ کا حصہ بنے ایک لاکھ سے زیادہ امیریکن نے اپنی زندگیاں قربان کی جمہوریت کے لیے پرنسپل نیس اس کے بعد سے ہر جنگ میں دوسری جنگ کے عظیم میں سولہ ملین ایک کروڑ ساٹھ لاکھ امیریکن اس جنگ کا حصہ تھے جو جمہوریت اور لبرل ڈیموکریسی کے لیے لڑی گئی کورین وار میں چھ ملین امیریکن نے حصہ لیا پچاس ہزار سے زیادہ نے اپنی جانوں کا قربانی دی ویتنام کی جنگ میں تین ملین امیریکن جو ہیں وہ لڑے جمہوریت کے کاز میں اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی مواقع سکسٹیز میں پھر سیونٹیز ایٹیز میں پھر اس کے بعد نائن الیون کے بعد پاکستانی قوم امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی جمہوریت کے ڈیفینس کے لیے ایک لبرل ورلڈ آرڈر کے لیے یہی امریکہ کی پوزیشن ہے فورن پالیسی میں یہی وائٹ ہاؤس کی پوزیشن ہے یہی جھگڑا ہے وائٹ ہاؤس کا چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ کوریا کے ساتھ یہی بیسس ہے یوکرین کی جنگ کی کہ امریکہ لبرل ڈیموکریسی کو لبرل ڈیموکریٹک آرڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور پاکستان امریکہ کے کازز میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جب ہم یہاں آئے ہیں میں اسی دن کی اور اس جگہ کی مناسبت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے پاکستانی ایک چیز کا میں تھوڑا سا پہلے ذکر کر دوں پھر اس کے بعد شہباز دل بہت کھل کے ذرا مت اس کو سیاسی رنگ سے دیکھیں گے چیزوں کو لیکن میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھوں ایک کنفیوژن میرے ذہن میں یہ بھی تھی کہ میں کس کیپیسٹی میں کس رول میں میں یہاں کھڑا ہوں بیکاز گزشتہ بیس برس جو صحافت کی لکھا ایڈیٹرشپ کی میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں تو میں یہاں پر کس رول میں کس کیپیسٹی کے اندر کھڑا ہوں یہ ایک نیچرل کوشچن ہے اور وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں دو ہزار آٹھ کے بعد سے ہر پاکستانی حکومت نے پروینشل گورمنٹس نے فیڈرل گورمنٹس نے مجھے کوئی نہ کوئی سیاسی رول آفر کیا اور میں نے کبھی اس کا مشہور نہیں کیا لیکن میں نے ان کو پولائٹلی ریفیوز کیا تمیز سے لیکن کبھی اس کے کوئی برونی پوائنٹس نہیں لیے اور میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ میرا رول کسی حکومت میں اور سیاست میں آنا نہیں ہے میرا رول ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کا ہے جس نے تمام سائٹس کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے اور تمام سائٹس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی رکھنا ہے مجھے میری ایک میڈیا اسپیس چاہیے ایکسپریشن کی اسپیس چاہیے سوچنے کی اسپیس چاہیے اور بائی اینڈ لارج دو ہزار بائیس تک پاکستان میں یہ اسپیس کسی نہ کسی فارم میں تھی کم ہو گئی تھی شرنک ہو گئی تھی لیکن یہ اسپیس ایگزٹ کرتی تھی اور جب میں نے پاکستان چھوڑا اکتوبر دو ہزار بائیس میں ارشد شہید ارشد شریف کی اسیسنیشن اور مرڈر کے ایک دن کے بعد اس وقت تک بائی اینڈ لارج ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں یہ اسپیس ایگزٹ کرتی لیکن شہید ارشد شریف کی شہادت سے پہلے بھی 
ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान में हुए स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022 जब एक रात में चार हजार से ज्यादा घरों में पंजाब में पुलिस ने रेड किया दरवाजे तोड़े औरतों बच्चों को हरासा किया लोगों को मारा पीटा लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए मैं एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं मेरा ख्याल था यू विल स्पीक इन इंग्लिश ताकि वो ऑन रिकॉर्ड में आए लेकिन मुझसे इंटरेस्ट क्या रहता है Since all of you have called United States your home, since all of you have called United States your home, and I have come across people who came here in a suitcase with less than thousand dollars, and they have pursued the American dream of the pursuit of happiness, and I have come across people who came here in a suitcase or maybe in a thousand dollars, but they became millionaires over here. This is what the American dream has been, and today, if many of you are here, you are here because you have. your families you have your friends you have your business partners you have your interests in pakistan but above all you have your identity in pakistan which you think is under threat that is why you are here that is why you have chosen to be next to the white house because you want to register a point to the white house what is that you expect from the white house that is why i have given the background that how White House, since the days of Woodrow Wilson, before the First World War, has taken a clear position for the defence of democracy, for the deepening of democracy, for the entrenchment of democracy. And this is what I mentioned, and then I mentioned that five million Americans participated in the First World War on the principle for the defence of liberal democracy, on the principle of fighting the fascism. When 16 million Americans participated in Second World War, they were fighting against fascism. they wanted to defend the liberal democracy in europe in asia in africa and when they fought in korea and when they fought in vietnam the principle was the defense of liberal democracy you are here for the defense of the liberal democracy this is what i wanted to emphasize this is not a pakistan's internal struggle if in a country of the size of pakistan of 240 to 250 million people that has stood with united states throughout its history if liberal democracy cannot be defended in pakistan where else the white house will be able to defend the principle of liberal democracy it is not just the murder of media or the assassination of arshad sharif but the sequence of events that started to take place in pakistan after may 2022 the season of beatings on the road of arrests of detentions of abductions of people disappearing without any due process of law when men were hung upside down stripped naked i mean i just mentioned few names and all the scenarios will come in front of your eyes when i mention imran riaz khan when i mention arshad sharif when i mention jameel farooqi when i mention dr shahbaz gill was almost assassinated and murdered on 3rd november 2022 near wazirabad and then after may 9th the 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 uh, the, the unleashing of terror of the state against the people of pakistan this is what i think you are here for to demand from the white house that we want white house not to ignore what is happening in pakistan we want to we want white house to become engaged with pakistan we want white house to direct the secretary of state to become engaged with pakistan when we see in what is this what is happening in pakistan the human right violations which i just mentioned the violation of the dignity of home the way women have been treated the way still hundreds of men and women are in arrest under including many women when you think of khadija shah when you think of alia hamza when you think of sanam javed you know they are still under arrest so you are here for the defense of human rights for the defense of democracy and these are essentially the values that have resonated with the american system and with the white house for the past 100 plus years that is why you and the white house the white house really believes in what it says 
then you are here only to further the agenda of the White House. We are not taking a position against the White House. We are taking a position what White House told us it believes in from the days of Woodrow Wilson, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt, from the days of you know Jimmy Carter, from the days of all the presidents, President Obama. So we are here resonating with the American values and demanding that the White House has to take a special interest, maybe a point, a special point plan to look at what's happening in Pakistan. Two more lines and I finish. The situation is this, despite all what's happening in Pakistan, the only solution for the problems of Pakistan is free, fair and transparent election. Let, let there be a government, whosoever it is, that represents the people of Pakistan. People of Pakistan and the state of Pakistan for the past 70 years has talked of the self, the right of self-determination of the Kashmiri people, of the occupied Jammu and Kashmir. I am a Kashmiri, my family is from the occupied Jammu and Kashmir. But now the people of Pakistan need the self-determination. What is self-determination? If people of Pakistan cannot decide their future, cannot decide their fate, cannot decide a government of their own choice, whether in a province or in the center, that means people of Pakistan have been denied the right to self-determination. And this is White House responsibility to, to get involved in Pakistan to ensure timely, within the constitutional limit, the free, fair, credible elections. So we get disappointed when we see the Donald Bloom, the respected U.S. ambassador, meets the election commission of Pakistan and the chief election commissioner refuses meeting the president of Pakistan for fixing a date for the election in Pakistan. We know, we know this thing that the IMF deal which this regime in Pakistan got was not possible without serious efforts on part of the U.S. Treasury. So they are surprised when the White House or the State Department tell that they cannot tell the government of Pakistan for the elections within the constitutional limit. So this is why we are here. We think the solution is the release of all political prisoners, including the former Prime Minister Imran Khan, which is one of the most unjust cases where a former Prime Minister and the former Foreign Minister of a country have actually been arrested for violating the official secrets. It has never before happened that a Prime Minister and a Foreign Minister of a country. And the interesting thing is this complaint is not coming from the Ministry of Foreign Affairs. If anything, if Cypher was an issue, it should have been an issue for the Ministry of Foreign Affairs. But the Ministry of Foreign Affairs has never launched a complaint in Pakistan. It is the Ministry of Interior of the PDN government that launched that complaint. So these are some of the points I think we need to reassert. And I believe that a, that a memorandum will also be delivered to some representative from the White House today. So I wish that we, our voice reaches the White House, the presidency. Thank you so much. <laughs>